Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yama Ichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Thorsten Jasper. Hallo Alex, grüß dich. Thorsten, dich hat es ja schon zum zweiten Mal CH vorschlagen und wenn Sie, liebe Zuschauer, das Video zum Wahlkampf Cover 20 verpasst haben, finden Sie es natürlich auch auf unserem Kanal. Möchtest du vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was so deine Aufgaben bei Yamaichi sind? Sehr gerne. Ich bin Produktmanager für den RJ45 Bereich und äh, im Speziellen für die Industriesteckverbinder RJ45 und die Produktserie nennt man bei uns im Betrieb Micron. Genau, die RJ45 Schnittstelle, eigentlich jedem privaten Nutzer tendenziell bekannt für, für die Datenübertragung zum Beispiel zwischen PCs. Ähm, hast du schon gesagt, wir kümmern uns auch viel um den industriellen Bereich. Was sind denn die typischen Anwendungen? Also wie du schon gesagt hast, im <lacht> privaten Bereich kennt man die Schnittstelle hinlänglich als Verbindung zwischen PCs. Im industriellen Bereich kommt es eher zur Anwendung in Richtung Motorschnittstellen, Messsysteme oder Steuerungssysteme. Und äh, dadurch, dass ich einfach einen Unterschied habe zwischen Schaltschränken und äh, Produktionsstandorten, äh, deswegen habe ich auch unterschiedliche Lösungen notwendig, auf der einen Seite in IP67 oder dann nachher auch in IP20. Und wir möchten uns heute nochmal auf eine weitere IP20-Lösung fokussieren, oder? Das ist richtig, ja. <lacht> Beim letzten Mal habe ich euch ja schon dieses Wycom Cover 20 TC gezeigt. Dieses Wycom Cover 20 TC ist eine... Ähm, ein Produkt, das eher Anwendungen findet in äh, zentral vorkonfektionierten äh, Kabelkonfektionen. Und ähm, im Gegensatz dazu möchte ich euch heute den Profix Plug zeigen. Der Profix Plug äh, ist eher ein Produkt, das dann nachher auf der Baustelle assembliert wird. Okay, das heißt also ich jetzt als, als Anwender, wann entscheide ich mich denn tendenziell eher für welches Produkt? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier bei diesem äh, Wycom Kappa 20 TC einen Steckverbinder no nötig, der im Inneren Piercing-Kontakte hat. Diese Piercing-Kontakte brauchen eine zusätzliche Krimzange und ähm, das ist etwas, was hier komplett entfällt. Das heißt, bei dem Profix Plug habe ich die Möglichkeit, ohne zusätzliches Werkzeug ein, oder Spezialwerkzeug äh, das, den, den Plug zu montieren. Und äh, das mit dem ganz normalen Werkzeug, das ich mir auf der Baustelle zur Verfügung steht. Okay, das ist ja schon mal ein, ein großer Vorteil, dass ich da sozusagen nichts weiter mitführen muss und eigentlich immer bereit bin, dort auch mal Reparaturarbeiten zum Beispiel durchzuführen. Wie ist denn jetzt der Steckverbinder technisch realisiert? Wie gesagt, wir haben hier im Inneren die äh, Schneidklemmkontakte hier. Man kann sie hier auch ganz gut sehen. Die sind hier auf einer kleinen äh, Leiterplatte drauf. <lacht> diese diese äh, Schneidklemmkontakte geben uns die Möglichkeit, dass wir sehr, sehr flexibel auf unterschiedliche Kabel reagieren können. Das heißt, unterschiedliche Litzendurchmesser von AWG 22 bis 26 können wir sehr gut abdecken. Auf der anderen Seite gibt das Design von diesem Produkt äh, auch uns die Möglichkeit, dass wir auf die Kabeldurchmesser flexibel reagieren können. Wir decken hier einen Durchmesserbereich ab von 6,8 bis 9,25 mm. Mhm. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, es ist ein feldassemblierbarer Steckverbinder und auch beim Micron Cover hat man das ja. Ich kann den wahrscheinlich nochmal wiederverwenden. Das ist korrekt, ja. Ich kann diese beiden Produkte unabhängig voneinander jeweils fünfmal oder bis zu fünfmal wieder assemblieren. Das heißt, wenn mir auf der Baustelle äh, der Steckverbinder, ähm, ein, ein Steckverbinder kaputt geht und ich möchte ihn woanders montieren, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit. Okay. Und ja, einmal, einmal fertig montiert, wie, sind denn so die elektrische, wie ist denn die elektrische Charakteristik? Von der Datenübertragungsleistung sind wir hier bei 10 Gigabit. Der Steckverbinder äh, kann also K6A. Und äh, durch die beiden zusätzlichen Powerkontakte, die man hier im vorderen Bereich schön sehen kann, äh, hat man die Möglichkeit, bis zu 3,1 Ampere zusätzlich zu Power over Ethernet zu übertragen. Und äh, ja, beispielsweise für irgendwelche Kamera Kameraanwendungen oder ähnliches. Okay. Und ja, nochmal so, wenn man es nochmal ganz kurz und knapp zusammenfasst, was schätzen jetzt die Kunden am meisten an dem Produkt? Die schnelle, einfache Montage, Montage die Flexibilität. Äh, ich spare mir Kosten, ich habe kein spezielles Werkzeug notwendig und ähm, ich habe äh, zusätzlich die hohe Übertragungsleistung und im Prinzip kann man sagen, man hat hier ein richtiges Leistungspaket. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns heute mal dieses Leistungspaket näher vorgestellt hast. Sehr gerne und äh, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne jederzeit an mich wenden. 
Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig. Thank you.